ഹലോ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കയറാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ ഇന്ത്യ എനാക്റ്റഡ് ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ in order to comply with the obligations to ILO, IMF, UNCTAD, WTO. Direct question is, first round is, we have a question for the geographical indication, what is related to the geographical indication? Okay. Geographical indication, uh, intellectual property rights, trade is related to the WTO answer. Geographical geographical indication, the basic purpose is not the same. Okay. That is the answer. Like അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം എഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഐ എൽ ഒ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആകെ ഡൗട്ട് വരുന്നത് യു എൻ സി ടി ഐ ഡി മാത്രമായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡബ്ല്യു ടി ഒ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ പവർ ടു ഓപ്ഷൻ നോൺ ഗോൾഡ് മൈൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഗോൾഡ് മൈൻസ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രാജസ്ഥാൻ ഹാസ് ഐ എൻ ഓർ മൈൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ അബോ ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ടു ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല അത് യു പി എസ് സി നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ കൂടുതലും നോൺ അയൺ ഓർ മൈൻസും കടപ്പ റീജ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലും ലൈം സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയുള്ള കടപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അതുപോലെ ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചോട്ടനാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു ആണ് അത് അയൺ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് കടപ്പ ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഒരുപാട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നോർമൽ ഇൻഫർമേഷൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് അതേ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആൻസർ എഴുതരുത് പകരം നമ്മുടെ ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ രാജസ്ഥാൻ ഹാസ് അയൺ ഓർ മൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് ജാർഖണ്ഡ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഗോൾഡ് മൈൻസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശും ജാർഖണ്ഡും വലിയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിസോഴ്സ് റിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഗോൾഡ് മൈൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ ഗോൾഡ് മൈൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തർപ്പിച്ച് പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഒരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഗോൾഡ് മൈൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഗോൾഡ് മൈൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എക്സാം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ജോഗ്രഫിക്കൽ നോളജിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ ഹാസ് അയൺ ഓർ മൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നോൺ അയൺ ഓർ മൈൻസ് മൈൻസ് ആണോ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ രാജസ്ഥാൻ ഹാസ് അയൺ ഓർ മൈൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൈൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ശരിയായി അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തെറ്റും ത്രീ ശരിയുമായിട്ടുള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക സിയും ഡിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരിക ഇനി ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ പവർ ടു ഓപ്ഷൻ നോൺ കോൾ മൈൻസ് അത് നിങ്ങൾ പക്ഷേ മൈനർ മിനറൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മൈനർ മിനറൽസിൻ്റെ കൺസെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈവൻ താഴെ ഡെലിഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വരെ അതിനകത്ത് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനർ മിനറൽസ് എല്ലാത്തിനും താഴോട്ട് ഗ്രാമസഭ വരെ കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് കോൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഒരു മൈൻസും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഉള്ളി മൈനർ മിനറൽസ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പവറും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് അത് പിൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ പിൻ അടിക്കുന്നു വൺ ഫാക്ടർ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുള്ളൂ വേറെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചിപ്പിൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി എം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് യു പി ഐ ഉള്ള ആറ് ആറ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് യു പി ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് സെക്കൻഡ് തെറ്റാണ് എയ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ ബി എം ആപ്പിൻ്റെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ചിപ്പിൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസറിലേക്ക് വരും എയ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി ഫോർ അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് വിച്ച് വിച്ച് വൺ ലൈസ് ഓൺ എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ക്ലോസസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി ബംഗളൂരു ഹൈദരാബാദ് നാഗ്പൂർ പൂനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടാണ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലസിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക ഉത്തരം ബാംഗ്ലൂരു ആണ് ഉത്തരം ബാംഗ്ലൂരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അറ്റ്ലസിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക അറ്റ്ലസ് നല്ലതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക എല്ലാ വർഷവും ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൺവെൻഷൻ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ടു ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ചൈൽഡ് ലേബർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ടു ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ജെൻഡർ പാരിറ്റി അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ആണ് അത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും റിലേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യത ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ആണ് കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ലേബറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൺവെൻഷനിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ആ സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എഴുതാൻ എത്താൻ പറ്റും ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി യു പി എസ് സി തരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ചൈൽഡ് ലേബർ എയ്റ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലോക്സഭ ദ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിഷൻ വാസ് സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി ഇൻ ദ ലോക്സഭ എ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ വാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻ ദ ലോക്സഭ ഇഫ് എ പാർട്ടി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ മിനിമം ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലീഡർ കെ നോട്ട് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ എബോ ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി ടു ഉള്ളി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇൻ ഓപ്പോസിഷൻ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയും അതുപോലെ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനും ആണെന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് എത്ര മെമ്പർ വേണം എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ലോക്പാൽ ലോക്പാലിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ഒരുപാട് വട്ടം ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം ഓക്കെ ലോക്സഭയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം മിനിമം ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ല ടോട്ടൽ ലോക്സഭയിൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ
പിന്നെ ടൈനി ലീവ്സ് ടൈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ടൈനി ലീവ്സ് എന്നാണ് ടൈനി ലീവ്സ് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും ശരിയല്ലേ കാരണം ലീവ്സിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടുവും ത്രീയും ഉള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും ആൻസർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക ഹാർഡ് ആൻഡ് വാക്സി ലീവ്സ് ഓക്കെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഹാർഡ് ആൻഡ് വാക് വാക്സി ലീവ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അതിനും വരാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബേസിക് ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലണ്ടറായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ബ്ലണ്ടറായിട്ട് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനും ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആസ് പെർ എൻ എസ് എസ് ഒ സെവൻറ്റി എത്ത് റൗണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് സർവേ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് രാജസ്ഥാൻ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അമങ് ഇറ്റ്സ് യു റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി എ ലിറ്റിൽ ഓവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോങ് ടു ഒ ബി സീസ് ഇൻ കേരള എ ലിറ്റിൽ ഓവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് മാക്സിമം ഇൻകം ഫ്രം സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ അബോ ഇസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ടു ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിത് ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഗസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻ കേരള എ ലിറ്റിൽ ഓവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ടു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് മാക്സിമം ഇൻകം ഫ്രം സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിന് എപ്പോഴും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി എ ലിറ്റിൽ ഓവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോങ് ടു ഒ ബി സി അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി എസ് സി എസ് ടി അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വേണം വരാൻ ഓക്കെ ഒ ബി സീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷനേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഒ ബി സീസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ആൾക്കാർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് കാ വായിച്ചിട്ട് ഒരു ലോജിക്ക് വരില്ല ആ ഒരു അസംഷനിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി നമുക്ക് സിയിലേക്ക് ആൻസർ വരാ വരുത്താൻ പറ്റും കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർവേ പ്രകാരം ഒ ബി സിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും വലുതല്ല എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി എയ്റ്റി നയൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഈസ് എൻ ജി ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എൻ ജി ടി ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ആൻ ആക്ട് വെയർ ആസ് ദ സി പി സി ബി ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ ജി ടി പ്രൊവൈഡ്സ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഇൻ ദ ഹയർ കോർട്ട്സ് വെയർ ആസ് സി പി സി ബി പ്രൊമോട്ട്സ് ക്ലെൻലിനെസ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് വെൽസ് ആൻഡ് എയിംസ
നയൻറ്റി വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ടേം മെർച്ചൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് സംടൈം സീനിയർ ന്യൂസ് ഇൻസെന്റീവ് ഗിവൺ ബൈ എ ബാങ്ക് ടു എ മെർച്ചൻ ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് പേയ്മെന്റ്സ് ത്രൂ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് പെർട്ടേണിംഗ് ടു ദാറ്റ് ബാങ്ക് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബാക്ക് ബൈ ബാങ്ക്സ് ടു ദയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെൻ ദ യൂസ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ദ ചാർജ് ടു എ മെർച്ചൻ ബൈ എ ബാങ്ക് ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് പേയ്മെന്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ഡെബിറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് the incentive given by the government to merchants for promoting digital payments by their customers through point of sale machines and debit cards direct question aanu paper nalla pole vaayikku nalla pole follow cheyyunnavaru palapudi item kandittundavum appo palapudi item kaanumbo namakku idu endanu namakku check cheyyuvane namakku direct aayittu kittu pin adu pole thanne pala samayathum oru cashless transaction de oru impediment aayittu nammle follow nammle eduthu parayna oru factor aanu merchant discount rate മെർച്ചൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ അമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ് മെർച്ചൻസിനെ മെർച്ചൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കാരണം പല മെർച്ചൻസും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ജനറൽ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മെർച്ചൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇത് പേപ്പർ വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചിലപ്പം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കമ്പാരിഷനിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പേപ്പർ നല്ലപോലെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്നത് നയൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എം ഡി ആർ പല ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ഇന്ത്യയിൽ റിജക്റ്റ് അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം പേപ്പർ നല്ലപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക നയൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ടു വാട്ട് ഈസ് ഓർ ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ബിക്കമിംഗ് മെമ്പർ ഓഫ് എൻ എസ് ജി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജീസ് ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ട്രീറ്റി ഓഫ് നോൺ പ്രൊലിഫറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ എബോവ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് വൺ ഒള്ളി ടു ഒള്ളി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്ദർ വൺ നോട്ട് ടു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താലുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്താലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജീസിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും വൺ കറക്റ്റ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഇന്ത്യ എൻ പി ടി സൈൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എൻ പി ടി സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ എസ് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ചൈന എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എസ് സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ പി ടി ഐയിലേക്ക് ജോയിൻ ആവില്ല എൻ പി ടി സൈൻ ചെയ്താൽ ചൈന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് മാറ്റി എൻ എസ് സിയിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തരും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ടു ഓപ്ഷൻ എ ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നയൻറ്റി ത്രീ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യസ് ഡിസിഷൻ ടു ലെവി ആൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ ടാക്സ് ഓഫ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ നോൺ റെസിഡന്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ആസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നോൺ റെസിഡന്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ദറ്റ് ഓഫർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സർവീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ക്ലെയിം എ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദർ ഹോം കൺട്രി അണ്ടർ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോർഡൻസ് എഗ്രിമെന്റ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ വൺ ഒള്ളി ടു ഒള്ളി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്ദർ വൺ നോർ ടു ഒരു ഓൺലൈൻ റെസിഡൻസ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേളിൽ ടാക്സ് ഇന്ത്യ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടാക്സിനെ ഗൂഗിൾ ടാക്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫാക്ച്വലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ആക്ച്വലി അല്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ ഒറിജിനൽ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോർഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോർഡൻസ്
ഇന്നൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിറ്റി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ജി ഡി പി സെൻട്രലിനും ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് സെൻട്രലിന്റെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റ് ജി ഡി പി ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിറ്റി ആർക്കായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും വൺ ഉള്ളിയും വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളിയും വൺ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണ് ത്രീ ത്രീ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ എക്കണോമിക് സർവേയിലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്കണോമിക് സർവേ തറവായിട്ട് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നയൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ഫൈവ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇമ്പോസ് എനി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ എബോവ് ഇസ് ഒർ ആർ കറക്റ്റ് വൺ ഓൺലി ടു ഓൺലി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്തർ വൺ നോർ ടു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലെസ് ലൈക്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇമ്പോസ് എനി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ഉണ്ട് അതിനൊന്നിനും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലെസ് ലൈക്ലി ആയിട്ടുള്ള സെനാരിയോ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്തായാലും തെറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ കമ്പയർ ടു ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെ സീരിയൽ ക്രോപ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാവുന്നത് ഓക്കെ റൈസ് വീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എഡിബിൾ ഓയിൽസിന് നമ്മൾ അത്രയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എവിടെയും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറില്ല കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റൈസ് വീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് അല്ലെ പൾസസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് എഡിബിൾ ഓയിൽസ് നമ്മൾ അത്രയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഉള്ളി ഓക്കെ എവിടെയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഹി റോട്ട് ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് മസീനി ഗാരിബാൾഡി ശിവജി ആൻഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്റ്റേഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇലക്റ്റഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ അസംബ്ലി ഹി വാസ് അരവിന്ദോ ഘോഷ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാൽ ലജ്പത് റായ് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുക ഹി റോട്ട് ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് മസീനി ഗാരിബാൾഡി ശിവാജി ആൻഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ എല്ലാ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡർ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരേണ്ടത് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു ഫസ്റ്റ് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹി സ്റ്റേഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് വാസ് ഓൾസോ ഇലക്റ്റഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ അസംബ്ലി സ്പെക്ട്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലപോലെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്ത ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ട് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേരെ സ്പെക്ട്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തു പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവും ഒന്ന് ലാലാ ലജ്പത് റായുമാണ് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവും ലാലാ ലജ്പത് റായും സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ കൗൺസിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് സ്പെക്ട്രം ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവും ലാലാ ലജ്പത് റായും പിന്നീട് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം റെസ്പോൺസിവിസ്റ്റും സോറി നോൺ റെസ്പോൺസിവിസ്റ്റും റെസ്പോൺസിവിസ്റ്റുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ സ്പെക്ട്രം ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് വെക്കാതെ അത് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്തർ വൺ നോർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ഷ്രങ്ക് ഇമൻസ്ലി ഓർ ഡ്രൈഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ റീസൻ പാസ് ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറൽ സി ബ്ലാക്ക് സി ലേക്ക് ബൈക്കൽ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിങ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ വൺ ഉള്ളി ടു ആൻഡ് ത്രീ ടു ഉള്ളി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഇമൻസ് ആയിട്ട് ശ്രങ്ക് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം പൊതുവേ വാട്ടർ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലേക്കും ഷ്രങ്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യു പി എസ് സി അവിടെ ഒരു സ്റ്റേ ആ ഒരു ആംബിഗിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഷ്രങ്ക് ഇമൻസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ അപ്പ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇമൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ അപ്പ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം അത്രമാത്രം ഇമ്പാക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സി ഏതാ ഏതാന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡി ഏതാന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വാട്ടർ ബോഡി അറിയത്തുള്ളൂ അറൽ സി അറൽ സിയിലേക്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഫെഡ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ അപ്പ് ആയി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ആ ഒരു യു പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന രീതിയും കൂടെ നോക്കുക ഇമൻസ് ആയിട്ട് സ്ട്രങ്കപ്പ് ചെയ്തത് അറൽ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസ് എല്ലാ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഷ്രങ്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ യു പി എസ് സി കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഉള്ളി അറൽ സിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഫാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഉള്ളി നയൻറ്റി നയൻ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് റിലീസ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫീസ് ഓഫ് യു എൻ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് പ്രോജക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻഡെക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻഡെക്സ് പറയണമെങ്കിൽ ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആദ്യം എടുക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുക ഓഫീസ് ഓഫ് യു എൻ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ രണ്ടും ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സുകളാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എൻകോംപസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻഡെക്സ് അപ്പം അതിന് കുറച്ചും കൂടെ എയേക്കാളും സി എക്കാളും സാധ്യത വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് പ്രൊജക്റ്റിനാണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എപ്പോഴും റൂൾ ഓഫ് ലോ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി വരാനാണ് സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും അത്രയും എൻകോമസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് നയൻറ്റി നയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലിങ്ക്സ് ഓൾ ദ എ ടി എംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ പി സി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണോ അതോ എൻ പി സി ഐ ആണോ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ അതിനേക്കാളും സാധ്യത എപ്പോഴും റെഗുലേറ്റേഴ്സ്